Ich war ja die letzten Tage, für die, wo es nicht bekommen haben, auf Ibiza. Ich kann euch von Ibiza nicht viel erzählen. Ich war nämlich effektiv von zehn Tagen, ich glaube neun Tage dicht, kann ich nicht sagen. Ja, das ist jetzt hart. Ich brauche einen anderen Begriff dafür. Nicht anwesend. Natürlich war auch das Essen im Hotel überragend. Und ich habe mir überlegt, heute ist so ein besonderer Tag. Ich meine, der, wo gesehen hat, Kochen mit Sascha weiß, alles was in der Küche so ist, das habe ich drauf. Und ich habe mir überlegt, heute backe ich mal für Nils hinter der Kamera. Weil Nils, wann hast du Geburtstag? Vor vier Monaten. Alles Gute nachträglich in dem Sinne. Ich back dir heute eine kleine Überraschung. Lass dich echt überraschen. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, muss ich sagen. Nur ich habe das Gefühl, mein Outfit passt noch nicht ganz. Jetzt sollte auch das Outfit schon passen. Du magst äh, Reiswaffeln, magst du gerne? Ja, man Schokolade Bombe. magst du auch. Da habe ich mir gedacht, so am Anfang als kleiner Boden. Da braucht man aber auch ehrlich gesagt gar nicht sparen. Da kommt einfach nur noch irgendwie so. Das ist eine gute Grundlage, würde ich sagen. Du machst ja Fitness, gell? Und da habe ich noch nur für dich so diese hier, diese Rasche da drauf. Genussbombe ist das, anscheinend eiweißreich. Ich kenne mich da leider nicht so aus. Und bei dir darf ja auch in gewisser Weise das Eiweiß da nicht fehlen, gell? Habe ich mir zumindest sagen lassen, dass du ja, Eiweiß genau, brauchst. Ja, mach mal. Also bis jetzt sieht alles noch relativ human aus. Äh, alle, die das zu Hause ausprobieren wollen, das Rezept verpacke ich äh, unten in die Beschreibung. Ich denke mal, der erste Link und der dritte Link sollte das Rezept dann sein. Ich habe das Gefühl, heute übertreffe ich mich selber. Oreo-Kekse sind ja vegan. Die sind für die alle, die es nicht wissen. Und du als nicht vegan, da natürlich auch noch ein paar Oreo-Kekse da rein. Hier hast du jetzt halt die doppelt dunkle erwischt. Die da noch unten bei mir. Ja, ich habe keinen Bock drauf. Okay, perfekt. Was wir auch noch natürlich immer beim Backen brauchen, sind glaube ich Eier. Habe ich mir zumindest von meiner Schwester sagen lassen, dass wir unbedingt Eier brauchen. Ich bin relativ schlecht im Eier aufschlagen. Ähm, Soll ich's machen? Nee, passt, ich mach's. Oh, da ist ein bisschen Schale, aber das stört dich jetzt nicht weiter, oder? Sollte dich nicht stören. Das ist voll eklig, Mann. Nee, mach die mal raus noch. Nee, mach ich nicht. Es gibt ja dieses Sprichwort, dass die Nase mit ist, falls du es kennst. Deswegen sieht es auch so gut aus. Ich mache dir jetzt hier noch ein paar Knusperflex drüber. Aber jetzt wird es ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, aber jetzt schweife ich ein bisschen von Rezept ab und mache es ein bisschen Freestyle, weil das Geschenk ist ja, soll ja von mir kommen, für dich, weißt du. Zufälligerweise kommen jetzt auch hier die Maulbeeren von der koro Drogerie rein. Hast du schon mal Maulbeeren gegessen? Ja, gerade eben die ganze Zeit. Wie findest du? Liebe Geiler. Ich weiß nicht, was, du, was konsumierst du zum Frühstück? Tee, Kaffee, Wasser, Milch? Kaffee. Perfekt, dann mache ich hier noch ein bisschen Tee rein. Einfach so eine Handvoll. Das ist auch noch ein bisschen. Boah. Ich mache jetzt Zahnpasta einfach rein, weil dann sparst du dir den ganzen Vorgang mit den Zähneputzen. Brauchst du dich jetzt gar nicht bedanken oder irgendwie großartig was sagen. Da macht man einfach so zwei solche Streifen rein, würde ich sagen. Ja, das ist perfekt. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt hast du dir ja eigentlich auch schon das Zähneputzen erspart. Schmelzkäse eignet sich hervorragend als so Zwischenboden. Wie man das auch immer nennt. Ist kein Ding, glaub mir, ich habe das studiert. Das wird am Ende mega geil schmecken. Wir sind ja Schwarm, jetzt kommen ganz originell Mautaschen oben drauf, würde ich sagen. Dankbarkeit kannst, kannst, könntest du jetzt auch schon mal ein bisschen mehr in dem Video zeigen. Und äh, vor allem, du musst es aufessen, weil die armen Kinder in Afrika. Simon meinte zu mir, ähm, du magst gerne Chips zum Abendessen mit Gerstengraspulver. Stimmt das? Nö. Perfekt. Also ein kleiner Tipp natürlich an euch draußen, so zum Nachkochen, falls mal eure Mutter, Großmutter, wer auch immer Geburtstag hat. Ihr könnt es jederzeit nachkochen, das Rezept ist relativ simpel. Ich weiß, die Kombo zwischen Chips, Maultaschen und äh, Schokolade hört sich nicht so lecker an, aber lasst dich und vor allem lasst euch da draußen einfach überraschen. Also ihr könnt mir da wirklich vertrauen, das ist wirklich jetzt zum Nachbacken gedacht. Das ist nicht irgendwas, wo ich mir denke, so, Alter, hoffentlich wird es übel scheiße schmecken und jetzt wird sich übergeben. So, jetzt kannst du mal drauf filmen, so sieht das Ganze dann... Ähm, aus, bevor es in den Ofen kommt. Hast du drauf gehabt? Ja, warte, gehen wir noch auf den Perfekt. Und jetzt heißt es abwarten und Maul halten. Also das Ganze war jetzt, oh, wie lange war es drin? Ich glaube so 20 Minuten. Das Ganze müsste jetzt auch schon fertig sein. Also riechen tut er gut. Muss man dir lassen. Ja, ich würde sagen, ich serviere den dir einfach gleich unten. Warte einfach unten kurz in der Bar. Den Rest erledige, erledige ich dann. So, ich lasse auch dann kurz die, deine Freunde rein, die klingeln. Also, Verpiss dich einfach jetzt runter in die Bar, würde ich sagen. So, der hier ist jetzt einfach mal für das für Nils. Ich hatte jetzt leider keine Geburtstagskerzen mehr. Aber ich habe da eine gute Alternative, das ist auch ein Tipp für euch da draußen. Falls ihr irgendwie Geburtstagskerzen vergessen habt, schaut einfach, dass hier vielleicht hier so, keine Ahnung, zwei Spaghetti einfach reinsteckt. So, und den, den Rest kann er sich jetzt auch ja schon denken. So, wir warten jetzt immer noch drauf. 
das an. Ich habe natürlich extra darauf geachtet, dass ich Nils, also dass ich wirklich alle Freunde von Nils einlade zu, seinem, zu seiner kleinen Geburtstagsfeier. Hey, jetzt haben wir schon mal. Wie gesagt, Nils, seine ganzen Freunde sind jetzt auch da. Alles gut nachträglich. Ich habe euch das jetzt schon mal ein bisschen angerichtet. Ja, Mann. Ja. Ja, gut. Ah, Dank, Mann. Ich glaube, ich muss dir jetzt nicht sagen, was das hier darstellen soll. Ja, erstmal, oder? Ja, lass mal, ich habe keinen Hunger, Mann. Ah, der von Dank war mein Essen einfach. Also, ich bin, wie gesagt, auch in der Diät, ich kann es nicht essen. Alter! Was ist das, Mann? Verfickte Maultasche, Alter. Ich bin Vegetarier, Mann. Du bist Vegetarier? Ja, Mann, ich bin Vegetarier, Alter. Was soll ich Scheiße? Also ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo das Problem liegt. Ich habe mir da auch Mühe gegeben. Ähm, Simon ist auch gerade kotzen. Ich weiß auch nicht warum. Mhm. Alter, krank war das Schwierig, Mann. Alter, du hättest mir sagen müssen, dass du Vegetarier bist, aber mach dir keinen Kopf. Das gleiche Rezept habe ich auch mit vegetarischen Mauertaschen. Wir gehen kurz hoch, ich mache mach alles nochmal neu. Simon, Sascha, wir kotzen, Mann. Weg hier, nimm die Kamera mit. Alter, Jungs. Meine Kamera, Alter, bring die mal wieder zurück, wenn ich schon gehen kann.